warm welcome to another edition of To The Point. The winter session of Parliament begins on December 15th. How crucial is this session and how significant is the legislative business in the two houses? Joining me now is Minister of State for Parliamentary Affairs, Mr. Vijay Goel. Welcome, sir, on To The Point. Let me begin by asking you the first question that the main overriding concern in everybody's mind is that will Gujarat polls impact the proceedings of the House? I don't see it will impact the session. It all depends upon the mood of the parliament members uh, in the session. However, in our country, every day there is an election. So I don't see any impact on the session. Uh, there, have, there has been a perception that uh, the government was trying to defer the winter session of parliament because of the Gujarat polls. Would you, would you really agree with this kind of a perception which was, which was alleged majorly by the opposition members? It's only impression. I don't think that there is no doubt in it. Because if you look at it before, whether it was the Chandrasekhar Ji, or Indra Gandhi, or in the time of the parliament, the parliament's dates change. होती रही हैं और सबसे बड़ी बात यह कि हमको कैसा पार्लियामेंट का सेशन चाहिए ऐसा जो वर्किंग हो या ऐसा जो नाम का हो सबको मालूम था कि गुजरात के चुनावों के अंदर सभी पार्टियां जो हैं बहुत संलग्नता से उसमें व्यस्त थी तो ऐसे समय के अंदर मुझे नहीं लगता कि अगर हम सेशन करते भी तो उसमें बहुत ज़्यादा अटेंडेंस रहने वाली थी तो और ये कोई पहली बार नहीं है कि कोई तिथियों को बदलाव हुआ है चुनाव के कारण भी तिथियाँ बदली गई हैं और किन्हीं कारणों से भी तिथियां बदली जाती रही हैं तो इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है ये आपका गोल साहब कहना ठीक है कि जब बहुत सारे मेंबर्स अटेंड नहीं कर पाएंगे हाउस चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों तो फिर इससे अच्छा हो कि आप विंटर सेशन को डेफर कर दें लेकिन जब प्राइमेसी ऑफ पार्लियामेंट या सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात आती है तो एज अ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आपको लगता है कि ये ठीक होगा पोलिटिकल कंपल्शंस या पोलिटिकल कंपल्शंस में ना बोलूँ इलेक्ट्रॉल कंपल्शंस बोल दूँ जिसके वजह से एक सेशन को डेफर किया जाए इस पर बहुत सारे लोगों ने अभी पिछले कई दिनों में लिखा भी था कि ये प्राइमेसी ऑफ पार्लियामेंट पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इसका पड़ता है तो आप इससे कितना उस समय भी लिखा था जिस समय पिछले डेटों के अंदर पार्लियामेंट के सेशन की तारीखें बदली गई थी और सबसे बड़ी बात जैसे मैंने ये कहा है कि पार्लियामेंट का काम है कानून पास करना अगर मैं पार्लियामेंट के अंदर अपना एजेंडा ही नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे सेशन का क्या फ़ायदा होगा अगर दस दिन पहले हो या दस दिन बाद में हो पर पार्लियामेंट अफेक्टिव होनी चाहिए सेशन अफेक्टिव होना चाहिए उसमें जो एजेंडा है वो अफेक्टिवली पास होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है 2008 की अगर हम बात करें तो उस समय भी जो सेशंस थे वो सिर्फ दो ही सेशन बजाय तीन के सिर्फ दो सेशन हुआ था उसके बाद फिर जो बजट सेशन था उसको भी ट्रंकेट कर दिया गया था क्योंकि उस समय भी स्टेट असेंबली इलेक्शंस कई राज्यों में हो रहे थे तो ये अगर एक ये ट्रेंड अगर बन गया तो ये आपको कहीं नहीं लगता कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट जो है जो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है वो कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट होती है नहीं मुझे नहीं लगता इससे कोई इम्पैक्ट होती है और दूसरी बात सबसे बड़ी बात है क्या केवल नाम के लिए हमको पार्लियामेंट चलानी है क्या पहले ही आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर अटेंडेंस कितनी कम होती जा रही है जी जैसे जैसे लोगों की एक अपने सांसद सदस्य से ये अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं कि वो कॉरपोरेटर का भी काम करे वो एमएलए का भी काम करे वैसे वैसे लोगों को मैंने देखा है कि पार्लियामेंट से ज़्यादा समय उनका अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में संसदीय क्षेत्र के अंदर लग रहा है क्योंकि वो वहाँ से जीत के आते हैं जी ऐसे के अंदर मैं समझता हूँ कि जब जो पार्लियामेंट के अंदर आए कम से कम फ्री माइंड से होना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि हमेशा ऐसा होने वाला है और बल्कि उल्टा होना चाहिए जी ये जो चुनाव है ना ये एक साथ होने चाहिए ताकि पूरे देश के अंदर केवल पार्लियामेंट्री डिस्टर्ब ना हो जो वर्क है पूरे गवर्नमेंट का जो वर्क है वो भी अफेक्ट ना हो तो मुझे लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने एजेंडा लिया या जो इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट्स रहे या बाकी लोगों ने भी एजेंडा लिया सभी पार्टियों के लोग इस पर बोलते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए एम एल कॉरपोरेशन पंचायत इन सब के चुनाव अगर एक साथ हो जाएँ तो ये बीच बीच के अंदर जो डेवलपमेंट विकास के काम रुक जाते हैं ये विकास के काम नहीं रुकेंगे तो इसी मेरे मैं समझता हूँ एक अफेक्टिव पार्लियामेंट सेशन होना चाहिए और उसके लिए ये समय बिल्कुल ठीक है आपसे एक चीज़ समझना चाहेंगे कि इस बार एक और पार्लियामेंट्री डिविएशन जो मैं कहूँ अगर वो जो देखा गया है कि इस बार जो विंटर सेशन है वो स्पिल ओवर करके जनवरी में जा रहा है जबकि हमेशा जो द न्यू ईयर बिगिन विद बजट सेशन विद प्रेजिडेंट्स एड्रेस सो हाउ इज़ द पार्लियामेंट्री कैलेंडर गोइंग टू लुक लाइक 
ये पहली बार हो रहा है कि जो बजट है वो एक फरवरी को होगा इससे पहले तो बाद में बजट आया करता था तो इसलिए मैं समझता हूँ वो ही इस बार होने वाला है उसके लिए एक सजेशन ये भी था कि हम ये सेशन नहीं करते पर आप समझ सकते हैं कि ये सेशन करना इसलिए ज़रूरी था कि हाँ संसद के पास बहुत महत्वपूर्ण काम जो हैं पारित होने आवश्यक हैं बहुत सारे हमारे बिल्स हैं जो इनको पास होना है तो इसलिए हमने ये सेशन किया और दूसरा सेशन इसके बाद आ, लास्ट वीक ऑफ जनवरी शुरू हो जाएगा अ लास्ट सेक्शन ऑफ द पीपल ऑल्सो सेट दैट इफ़ यू लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो गवर्नमेंट ओब्लाइज नहीं थी इस छोटे सेशन को कन्वीन करने के लिए ऐसा भी हो सकता था कि ये सेशन नहीं कन्वीन होता तो आ, आपको लग रहा है कि इस ब्रीफ सेशन में आप बहुत ज़्यादा क्योंकि नंबर ऑफ सिटिंग्स बहुत लिमिटेड हैं तो आप उसमें कितना कामकाज कर पाएंगे पहली बात ये ब्रीफ सेशन नहीं है ये सेशन पूरा उतना ही है जितना कि पहले भी पहले भी सेशन जितना हुआ करता था उतने ही दिन का ये सेशन है तो दूसरी बात यह है कि अगर हम इस सेशन को अगर टाल देते तो जो लोग अब सिर्फ तिथियों को ही में आगे ले जाने पर विरोध कर रहे हैं तो वो लोग कितना बोलते तो दोनों चीज़ें थी सरकार के पास काम था और अपोजिशन ब्लेम नहीं कर सकती थी सर जनरली वेन देर आर डिविएशन इन द पार्लियामेंट्री कैलेंडर ज़्यादातर बोलने में आया आ, आ, आता है कि आ, सरकार अपने लेजिस्लेटिव बिजनेस को लेकर बहुत सीरियस नहीं है अपोजिशन हमेशा ये बात बोलता है कि गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू अवॉइड अनकम्फर्टेबल क्वेश्चन ऑन द फ्लोर एंड दैट इज़ द रीज़न यू नो दे आर विच इज़ वॉट द अपोजिशन हैज़ बीन सेंग तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक कैलेंडर को फिक्स करना अब ज़रूरी हो गया है क्योंकि कभी भी ऐसा डिविएशन होएगा तो चाहे वो सरकार के लोग हैं वो अपना तथ्य प्रस्तुत करेंगे ऑपोजिशन ये बोलेगी कि सरकार अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस नहीं चाहती है तो ऐसे में आपको नहीं लगता एज अ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर द टाइम इज़ राइप टू फिक्स द पार्लियामेंट्री कैलेंडर जो तीन सेशन जो कन्वेंशनल तीन सेशन की हम बात करते थे उसका टाइम आ गया कि अब हमें ऐसा कुछ कर लेना चाहिए देखिए सरकार का रिकॉर्ड देखिए आप ये सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जब से आई है तब से इसका सबसे बड़ा काम एक ही है कि आप कोई भी विषय दीजिए किसी भी चीज़ पर चर्चा मांगिए सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है इसलिए अगर अपोजिशन विपक्षी ये आरोप लगाएंगे कि सरकार चर्चा से भाग रही है और सेशन से भाग रही है तो मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है नंबर एक बात जैसा आपने कहा कि सेशन को छोड़ा भी जा सकता था पर सरकार ने उसको छोड़ा नहीं गया सरकार ने सिर्फ वो तिथियाँ देखी जिन तिथियों के अंदर सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट काम कर सकती थी सबसे ज़्यादा संसद सदस्यों की पार्लियामेंट में हाजिरी हो सकती थी तो इसके लिए तो सरकार को क्रेडिट दिया जाना चाहिए आपको क्या लगता है कि अगर ये सेशन पिछली वाली तिथियों के ऊपर किया जाता और गुजरात चुनावों के बीच में किया जाता तो ये सब लोग गुजरात का चुनाव छोड़कर क्या संसद में उपस्थित होते क्या ऐसा किसी को लगता हो तो वो बताए कि जी हम गुजरात का चुनाव छोड़ देते चाहे वो कोई सी भी पार्टी थी चाहे वो बीजेपी थी कांग्रेस थी या दूसरी पार्टियां थी तो फिर हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि भी सेशन का मतलब ये होता है कि जब हम लाखों करोड़ों रुपया एक पार्लियामेंट के ऊपर खर्च करते हैं तो वो इसलिए खर्च करते हैं ताकि उसमें जनता के लिए सहूलियत के कानूनों को हम पास कर सकें अगर हमने वही नहीं किया और या अपोजिशन ने बाद में ये शोर मचाया कि हम तो सेशन के अंदर थे नहीं इसलिए इसको खाली डिस्टर्ब कर देते हैं ताकि हम वहाँ पर जा सकें गुजरात के चुनाव में जा सकें तो उससे ज़्यादा बेहतर ये था कि चार दिन सेशन आगे कर दीजिए एक और जो एक्यूजेशन अपोजिशन की तरफ से आया था ऑब्वियसली क्योंकि डिमोनेटाइजेशन की एनिवर्सरी हुई और जीएसटी कैसे इम्प्लीमेंट किया गया स्टेट ऑफ द इकोनॉमी जो कि स्लाइडिंग इकोनॉमी थी उस पर बहुत सारी बातें आ रही थी और अपोजिशन के मेंबर्स बार बार उन्होंने इस बात को बोला है दैट द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डिविएट इट्स इट्स ट्राइंग टू अवॉइड द डिबेट एंड डिस्कशन ऑन क्रूशल इशूज़ लाइक दीज जी एस टी स्लाइडिंग इकोनॉमी डिमोनेटाइजेशन आपका इस पर क्या कहना है ये आज से बीस साल पहले कहते ना तो ज़्यादा अच्छा था अब तो सारी डिबेट मीडिया में आ जाती है जी इस समय कोई ऐसी डिबेट है क्या मतलब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को जनता देखे ना देखे पर टीवी चैनलों की डिबेट्स को जरूर देखती है अखबारों को जरूर पड़ती है आरोप प्रत्यारोपों को जरूर पड़ती है तो मैं समझता हूँ पार्लियामेंट के अंदर जो डिबेट होती है इस डिबेट की बात नहीं कर रहा मैं जो डिबेट होती है उससे कहीं पहले जनता को पक्ष विपक्ष दोनों के तर्कों को सुनने का मौका डिफरेंट टेलीविज़न चैनलों के माध्यम से मिल जाता है जी अब 
चैनल 24 फोर आवर्स हैं और इतने अलर्ट हैं कि मैं समझता हूं कि तुरंत लोगों के पास संदेश जाता है अभी आपने देखा नहीं मनीष शंकर अय्यर वाला जो प्रकरण हुआ उसके अंदर एक दिन में लोगों को पता चला कि भाई प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने क्या कहा और उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसको कैसा जवाब दिया तो इसलिए मेरे को नहीं लगता कि अपोजिशन के इसमें कुछ बात में दम है और सबसे बड़ी बात क्या है पिछले दिनों के सेशन निकाल कर देखिए जब पार्लियामेंट होती है तो आप उसको डिस्टर्ब करते हैं और जब आप उसको डिस्टर्ब करते हैं तब आपको ये ध्यान नहीं आता है कि भाई ये डिबेट नहीं हो रही है या हम पक्ष नहीं रख रहे हैं सबसे अच्छी बात यह कि जब पार्लियामेंट हो रही है तो आप अपने पक्ष को रखिए आप चर्चा में भाग लीजिए और उसको करिए और जैसा मैंने बताया ये पहली सरकार है जो हर चर्चा के लिए तैयार है अभी सेशन शुरू नहीं हुआ है एज पार्लियामेंट्री एज पार्लियामेंट मिनिस्टर मैं ये अश्योरेंस अश्योरेंस देना चाहता हूँ कि विपक्ष जिस भी चीज़ पर चर्चा मांगेगा उस सब विषयों पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं अब आप आइए जीएसटी और नोटबंदी के ऊपर ये जो जीएसटी है ये क्या सब पार्टियों ने मिलकर पास नहीं किया था जी अगर जीएसटी के अच्छे परिणाम आ रहे हैं तो आप कहते हैं कि ये जीएसटी को हमने भी पास किया है सब पार्टियों ने मिलकर नहीं ऑपोजिशन का कहना है कि बहुत हरिडली लेके आया जो जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन था इट वॉज अ कम्प्लीटली बॉचड अप प्रोसेस दैट्स वॉट दोजिशन इज से जब इतने बड़े सुधार होते हैं आपको क्या लगता है इतने बड़े सुधारों के अंदर एक पत्ता भी नहीं हिलेगा और सुधार हो जाएंगे जाके नहीं इसके लिए मजबूत सरकार होनी चाहिए इसके लिए विजन होता है इसके लिए एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है इसके लिए एक विल पावर चाहिए होती है वो विल पावर इस गवर्नमेंट के अंदर है वरना तो आप सब्सिडी दे भी सरकारें चला सकते हैं किंतु ये सरकार वो नहीं करती है ये सरकार करती है कि उन कड़े फैसलों को लेना जो आज हमारे लिए नहीं हमारे आने वाली जनरेशन के लिए जिनका फ़ायदा होने वाला है जी और फिर ये सरकार का एक पाँव सरकार में काम कर रहा है तो दूसरा पांव जनता के बीच में है जनता से जो फीडबैक आता है सरकार उस पर अमल करती है अब नोटबंदी के अंदर देखिए विपक्ष ने आरोप लगाया कि हमने एक सौ बार संशोधन किए कभी 10000 कभी निकालो कभी 20000 निकालो कभी एटीएम के अंदर रुपए डालो कभी बैंकों के अंदर और सहूलियतें बढ़ाओ वो इसलिए किए कि जैसे जैसे जनता का फीडबैक आता गया वैसे वैसे सरकार उसका जवाब देती गई ऐसा ही जीएसटी के अंदर हो रहा है जीएसटी के अंदर भी जो जो जनता का फीडबैक आया उसके अंदर जो जो सहूलियत जो जो सुधार करने थे या जब ईस ऑफ प्रोसेसिंग करना था वो सारा का सारा आ, सरकार ने इस समय किया पर इतने बड़ा सुधार आप समझिए कि एक तो क्रांति थी ना एक तरह से इकोनॉमिक रिवोल्यूशन था ये उसके उसके अंदर अगर हम ये भी नहीं सोचेंगे और दूसरा जब जीएसटी के जितने भी कानून पास हुए जिसके अंदर जितनी भी दिक्कत आई या नहीं आई उस सारे के अंदर सब पार्टियों के चीफ मिनिस्टर्स बैठे थे नहीं बैठे थे कांग्रेस के भी चीफ मिनिस्टर उसके अंदर बैठ के फैसला कर रहे थे तो अब आप उनसे फैसलों से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि जब नोटबंदी के अंदर ऐसे ही नोट लंबी लंबी लाइनें लग गई तो आपको लगा शायद हम नोटबंदी के अंदर लोगों को भड़का सकते हैं मिस्टर गोयल आप आप ठीक कह रहे हैं कि कभी भी कोई जब नया रिफॉर्म आता है तो उसके साथ टीदिंग ट्रबल्स हमेशा शुरू शुरू में होती हैं जब तक वो रिफॉर्म पूरा तरह से स्मूद नहीं हो जाता लेकिन एक एक्जेशन जो और आया ऑपोजिशन की तरफ से उनका ये कहना था कि सरकार ये नहीं चाहती थी कि जो डिबेट और जो डिस्कशन हाउस के अंदर हो रहा है समवेयर डाउन द लाइन इट कुड हैव एन इम्पैक्ट इन द माइंड ऑफ द वोटर्स इन गुजरात और हिमाचल प्रदेश हाउ फर इज दैट ट्रू आई यू रियली कन्विंस विद दिस काइंड ऑफ एन एक्शन विच इज कमिंग कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिशन ये इलेक्शन रैलीज किस लिए हैं ये इलेक्शन रैली इसीलिए कि आप अपनी बात को रखिए चुनाव प्रचार किसको कहते हैं चुनाव प्रचार इसी को कहते हैं न्यूज़पेपर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस से जब आप रोज करते हैं उसका क्या मतलब होता है चैनल के अंदर जब आप ग्रुप डिस्कशंस करते हैं उसका क्या मतलब होता है वो सारा ही तो डिबेट हो रही है जी वो पार्लियामेंट के डिबेट में क्या खास बात थी पार्लियामेंट को डिबेट को डिस्टर्ब करके ही जनता को मैसेज दिया जा सकता है क्या क्या जनता को मैसेज अपनी चुनावी रैलियों से आप नहीं दे रहे क्या क्या आपको मीडिया कवर कर रहा है नहीं कर रहा या आप चैनल्स पर डिबेट्स नहीं कर रहे क्या तो मैं नहीं समझता हूँ इसलिए इस बात में कोई दम है बट मिस्टर गोयल the present government believes in innovative ideas it believes in innovative agendas and uh, the opposition has its own point of justifying that look this is wrong with the with the parliamentary calendar government will say that no we want wanted an effective functioning of parliament and that is why we deferred but when you look at the democracies in countries like uk in america they don't get affected or they don't get impacted by by these kind of uh, you know uh, uh, the calendar movements be the electoral uh, uh, movements or whatever it is so why can't we devise a method where you have your normal functioning of parliament irrespective of whatever elections are coming in the way can't we devise an electoral wo election innovative? commission ko dekhna tha ki parliament ki election ki dates ko aise rakhte jisse ki parliament disturb na ho दूसरी बात कौन सी ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं आप आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो जब इंदिरा गांधी के जमाने में मनमोहन सिंह के जमाने में नरसिम्हा राव के जमाने में चंद्रशेखर जी के जमाने में इन सब के जमानों के अंदर डेट्स चेंज हो गई हैं सेशन इधर से उधर हो गया है तब वो ऑपोजिशन कहाँ पर थी 
तब उनसे किसने सवाल ये किए थे अरे भाई जो वास्तविकता है जो प्रैक्टिकलिटी है उसको तो देखना पड़ेगा आपको तो इसलिए ये तो इलेक्शन कमीशन को देखना था कि भाई पार्लियामेंट का सेशन है पार्लियामेंट का सेशन होता है वो उसके बीच में आएगा तो लोगों को इलेक्शन में कंपेन करने के अंदर दिक्कत आएगी या फिर पार्लियामेंट का सेशन अटेंड करने में दिक्कत आएगी तो नहीं रखें तो ये उनका काम so तो अब आप देखेंगे तो अपोजिशन के पास कौन से इशू हैं जीएसटी का मैंने बताया आपको कांग्रेस कहती है जीएसटी को हम लेकर आ रहे थे जी आप लेकर आ रहे थे तो हम ले आए हमने उसको पूरा कर दिया तो आपके पास इशू क्या है नोटबंदी आज पहली बार नहीं है आप लोगों ने भी कोशिश की थी आप नहीं कर पाए थे नोटबंदी को क्योंकि अब उसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए होता है जी इसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर उनके जमाने के अंदर अगर हम चर्चा मांगते थे तो वो चर्चा नहीं देते थे हमारे जमाने के अंदर वो चर्चा मांगते हैं तो हम हर चीज़ को चर्चा करना चाहते हैं तो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं तो यही कहा जाएगा कि अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं है इसलिए छोटे 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 इश्यूज को वो उठा रहे हैं जी अब लेजिस्लेटिव बिजनेस की बात करते हैं पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा काम है लेजिस्लेट करना नियम कानून बनाना अभी इस सेशन में कौन कौन सी ऐसी पेंडिंग बिल्स हैं कौन सा ऐसा क्रूशल लेजिस्लेटिव एजेंडा है जो कि आप लेकर आ रहे हैं देखिए करीब चालीस तो ऐसे बिल हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर आएंगे और उसमें अभी आपने देखा होगा तीन अभी जो ऑर्डिनेंस निकले थे उनको भी हमने लेकर आना है बिल के रूप के अंदर और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बिल्स हैं उनमें से जो मेरे पास हैं जो राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो विसल ब्लोवर्स प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2017 है फिर फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल 2016 है कॉन्स्टिट्यूशन 123 अमेंडमेंट बिल है द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास रिपील बिल है द कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2017 है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल है तो ऐसे कई सारे बिल हैं मैं समझता हूं जो राज्यसभा के अंदर भी कुछ आ, आ, पारित होने हैं कुछ ऐसी भी बिल्स थी जैसे कि आ, ये जो अमेंडमेंट टू नो डिटेंशन पॉलिसी एंड आर टी एक्ट एंड अमेंडमेंट टू मोटर व्हीकल्स एक्ट जो कि स्टैंडिंग कमेटीज के सामने थी तो क्या उन बिल्स को भी लाने का कोई प्लान है नहीं नहीं हम तो लाएंगे पर स्टैंडिंग कमेटीज अपनी रिपोर्ट तो फाइनल करके देंगी तो मैं समझता हूँ कि मोटर अमेंडमेंट बिल के ऊपर भी स्टैंडिंग कमेटी बड़ी सीरियसली काम कर रही है और वो अगले कुछ दिनों के अंदर वो कर लेगी तो मुझे पूरी आशा है कि वो आ सकता है सो यूर होपफुल दैट दीज बिल्स विल सेल थ्रू इन दिस सेशन ओके another question which uh, comes to my mind is that uh, looking at uh, uh, with a kind of spirit which the opposition and the government share and especially the timing of uh, uh, this crucial winter session as it comes just immediately after uh, the gujarat goes to polls and uh, himachal uh, will have just finished so looking at that fact and the kind of uh, the barbs which both opposition and the governments have exchanged do you think that you will be hopeful of having a very smooth sailing session or you're expecting that the session is really going to be stormy dekhiye parliament minister ko hamesha hopeful hona chahiye hai na aur main ye aasha karta hu ki parliament ka session acha chalega ji chunav mein to har jeet hoti hai ji koi pehli baar to log harte nahi hai ya pehli baar to koi log jeette nahi hai तो इसलिए मुझे लगता है कि और हमारे देश के अंदर तो हर दो महीने के अंदर एक चुनाव आ रहा है जी और उसके बाद पार्लियामेंट सेशन भी होता है तो इसलिए उसका असर उस पर नहीं आना चाहिए ऐसा मैं समझता हूँ पर अगर कोई ऐसे ले लेगा उसको कि भाई आप आप हार गए तो इसका मतलब ई खराब हैं और अगर आप जीत गए तो ई ठीक हैं तो उन चीज़ों का तो मेरे पास जवाब नहीं होगा उस समय तो मैं समझता हूँ इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लेना चाहिए जितने भी इलेक्शन हैं और जनता जो भी वर्डिक्ट देगी उसको सिर माथे पर करना चाहिए तो मैं तो पूरी आशा करता हूं कि ये जो सेशन है स्टॉर्मी नहीं होगा पीसफुल होगा और इसके अंदर हम काफ़ी बिल पास करेंगे सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जनता जो है वो वो मीडिया के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सब कुछ देखती है अगर वो ये देखती है कि सरकार का रोल ठीक नहीं है तो वो सरकार को क्रिटिसाइज करती है अगर वो उनको लगता है कि विपक्ष जानबूझ के पार्लियामेंट को स्टाल कर रहा है तो एक दबाव जो है वो सब पार्टियों के ऊपर जनता का जरूर रहता है कि भी इससे हमारी इमेज क्या बनेगी सपोज करिए कि अगर ये सेशन वॉश आउट हो जाता है जी तो डेफिनेटली जनता को ये सोचने पर होगा कि किन की गलतियाँ हैं किसकी गलती नहीं है सरकार की गलती है या अपोजिशन की गलती है तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि जब हम अपोजिशन में थे हमारे ऊपर भी एक दबाव रहता था और अब ये अपोजिशन में तो उनके पास भी दबाव है और मैं समझता हूँ एक देश के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमको जिस काम के लिए पार्लियामेंट में भेजा गया है और पार्लियामेंट का काम है डिबेट करना तो ऐसा हम कोई मौका नहीं देंगे जिसके अंदर ये सेशन स्टॉर्मी हो लेकिन सरकार कितनी तैयार है 
क्या आप लोगों को ये आइडिया आपने लगा लिया है कि ऑपोजिशन कौन कौन से इश्यूज इस सेशन में उठाएगा और उनको फाइट आउट करने के लिए उनको बैटल आउट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट की रहेगी हाउ विल यू रीच आउट टू दी ऑपोजिशन ऑपोजिशन ऑफकोर्स विल रेज इशूज बट हाउ विल यू रीच आउट टू दी ऑपोजिशन मेम्बर्स देखिए इस गवर्नमेंट ने तीन साल के अंदर काम किया है देश के अंदर डेवलपमेंट की है गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ बताने को है कि उन्होंने क्या 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 किया है किस वर्ग के लिए और क्या किया है दूसरी बात गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरह का कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है तो मैं समझता हूं कि अपोजिशन का भी काम है कि इश्यूज़ को रेज करना तो अपोजिशन कोई जीएसटी उठाएंगे कोई मान लीजिए नोटबंदी उठाएंगे वही जो पब्लिक डोमेन के अंदर जो सारे इशूज़ चल रहे हैं वो सारे इशूज़ जो हैं वो उठाए जाएंगे तो सरकार इसके लिए तैयार है पार्लियामेंट में अपोजिशन अगर चर्चा चाहेगी और मैं समझता हूं चर्चा चाहनी चाहिए और उस पर चर्चा होनी चाहिए मनीष शंकर अयर जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं उन्होंने अभी एक रिमार्क प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर किया था और उसको लेकर एक बहुत अनीज यू नो एवरीबडी इज सेंसिंग सम काइंड ऑफ एन अनीज विद दैट रिमार्क अपने तरफ से एज अ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर क्या आप ऑपोजिशन के और जो मनीष शंकर अयर का जो रिमार्क था उसको आप काउंटर करेंगे या किसी तरीके का आप इस पर चर्चा चाहेंगे क्योंकि ऑपोजिशन इस इशू को ज़रूर उठाएगी देखिए पार्लियामेंट में राज्यसभा के अंदर दो सदस्य हैं कोई भी संसद किसी चीज़ पर भी मामले को उठाना चाहे चाहे वो विपक्ष से हो या गवर्नमेंट से हो और उस पर चर्चा चाहे तो ये उस समय देखा जा सकता है जहाँ तक मनीष शंकर अय्यर जी का सवाल था उसके ऊपर कांग्रेस ने उनको पार्टी से निलंबित भी कर दिया है तो कांग्रेस ने एक तरह से ये माना है इस बात के लिए कि उनका जो रिमार्क था वो अच्छा नहीं था और ख़ास तौर से प्राइम मिनिस्टर के लिए इस भाषा का प्रयोग करना तो सवाल ये है कि जो हम कहते हैं उसको हमको करना भी चाहिए जा कर करना भी चाहिए हम कहते ही हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर का आदर करते हैं हम कहते ही हैं कि हम चाहते हैं चर्चा हो हम चाह कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी के अंदर विश्वास है तो फिर आपके एक्शंस में भी वो दिखाई देना चाहिए जी तो जहाँ तक पार्लियामेंट है वो तो सब लोगों के लिए चर्चा का एक फोरम है जिसमें किसी भी संसद सदस्य को ये आज़ादी है कि वो जिस भी चीज़ को नियमों के अनुसार रखना चाहे तो वो रख सकता है नहीं इसमें मनमोहन सिंह जी ने भी खंडन किया है कि गवर्नमेंट ने जो एक पी का ऑफिस है जो पी का इंस्टीट्यूशन है उसकी मान और मर्यादा नहीं रखी है एक ऐसा कमेंट मनमोहन जी की तरफ से भी आया है मनमोहन सिंह जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको हर बात कहने का अधिकार है और मैं समझता हूं उनके बाद सरकार की तरफ से भी उसका जवाब दिया गया है तो आप इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं आप इस पर डिस्कशन के लिए भी तैयार मैंने आपको पहले ही बताया जी ये पहली सरकार ऐसी है जो हर विषय के ऊपर चर्चा के लिए तैयार है बिशर्ते कि विपक्ष उस चीज़ पर चर्चा करे और दोनों तरफ से ऐसा मौका मिले अपनी बात को रखने का तभी लोकतंत्र की और तभी संसद की सार्थकता है आपने लोकतंत्र और संसद की बात की उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने कल एक टेन पॉइंट चार्टर दिया है जिसमें से उन्होंने कई चीज़ों का जिक्र किया था कि सजेशन है वो एक सजेशन कि आप कैसे पार्लियामेंट की इंटेग्रिटी और सॉवरिटी को मेंटेन कर सकते हैं उसकी लेजिस्लेचर्स को और कामकाजी कैसे बनाया जा सकता है एंड दिस इंक्लूड्स अ कोरम फॉर नॉन रूलिंग पार्टीज डेली नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रप्टर्स ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ दोज रशिंग इन टू द वेल ऑफ द हाउस तो बीजेपी बहुत सारे स्टेट्स में पावर में है और बहुत सारे स्टेट्स में वो अपोजिशन में है तो ये जो टेन पॉइंट चार्टर वेंकैया नायडू जी की तरफ से आया है इस पर आपका क्या मानना है जो वेंकैया जी ने कहा अगर मेरे से पर्सनली पूछो तो ऐसा लगता है वो मेरा चार्टर है क्योंकि मैं अब फोर टर्म मेंबर हूँ तीन बार मैं लोकसभा का मेंबर रहा हूँ अब मैं राज्यसभा का मेंबर हूँ और मेरी हमेशा से ये इच्छा रही है कि भी जो भी वेल के अंदर जाए है ना जी वो या तो सस्पेंड हो जाए या नेमिंग हो जाए या जो भी जो भी उसके लिए कानून बनाना हो रूल रेगुलेशन बनाना हो वो बनाया जाए जाए इसलिए आज तक मैं कभी वेल में नहीं गया चाहे मैं अपोजिशन में कितने भी साल में रहा पर मैं कभी वेल में नहीं गया तो इसलिए लगता है और दूसरी बात ये है कि संसद हमारी है हम उसके संसद सदस्य हैं तो हमारी ये ज़्यादा जिम्मेदारी है कि जिस जनता ने हमको चुन भेजा है वो इसलिए चुन भेजा है कि हम हम उनके विषयों को संसद के अंदर उठाएँ उनके ऊपर बहस करें और उसके बाद नए ऐसे कानून बनाएं। पर पिछले सालों के अंदर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं आप जानते हैं कि जनता के मन में उनके प्रति एक अलग सी भावना आई है कि मानो वो वे गंभीर नहीं हैं तो इसलिए हम सबको मिलकर ये सोचना होगा कि संसद की कार्य कार्यवाही सुचारू रूप से चले इसके लिए खुद ही हम अपने लिए नियम बनाएँ 
और वो सब पर लागू होंगे तो मैं वेंकैया जी ने जो बात कही है इसका व्यक्तिगत रूप से पूर्ण समर्थन करता हूँ एक बहुत अच्छा सजेशन जो उनकी तरफ से आया था वो ये था कि व्हेन यू लुक एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस स्टेट असेंबलीज हार्डली फंक्शन करती हैं 28 से उनतीस दिन से ज़्यादा उनकी सिटिंग्स होती नहीं है तो उन्होंने कहा कि जैसे अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं और जो स्टेट्स की रैंकिंग होती है द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स लाइक जी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी है इन पैरामीटर्स को लेके उनको जज किया जाए तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके की कंपेटिटिव स्पिरिट लेजिस्लेचर्स के बीच में भी आनी चाहिए देखिए तो मैं अभी पिछले दिनों में रिकॉर्ड देख रहा था तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के भी दिनों के अंदर कमी आई है है ना ऐसे ही राज्यों की जो असम्बलीस हैं उनमें भी अभी जो फंक्शनिंग है वो कम हुई है तो इसलिए जाहिर तौर के ऊपर ये तो बनना ही चाहिए एक रिजल्ट ओरिएंटेड कि कितनी कौन सी असेंबलीज कितना काम कर रही हैं क्योंकि धीरे धीरे मैंने देखा है कि राज्यों की जो असेंबलीज हैं उन्होंने तो फंक्शनिंग लगभग ना के बराबर होती जा रही है कई राज्यों में तो आप इस पर क्या पहल कर सकते हैं इस मैं... तरीके का एक कम्पेटिटिव स्पिरिट सारे लेजिस्लेचर्स में आए उनकी भी रैंकिंग हो जैसे सब स्टेट्स और लोकल बॉडीज़ की रैंकिंग हो नहीं मैं चाहता हूँ कि कम्पेटिटिव स्पिरिट आए और इसके लिए एज पार्लियामेंट मिनिस्टर मैं समझता हूँ कि हम कुछ ना कुछ पहल जरूर करेंगे It was a pleasure talking to you, Mr. Goel. Thank you. So that's it on this episode of To the Point. See you next time with another personality. Goodbye and thanks for watching.